ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರೋ ಹಲವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಸಹ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಅಂತರ್ಜಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರ್ಜಲಗಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಮರುಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರು ಬಹುಶಃ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಕೃಷಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಸುವಾಗಿದೆ ಈ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಈ ಕೃಷಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮಳೆನೇ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವಿಯಾದಂಥ ನೀರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಡವಾಗಿ ಮೋಡವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಈ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮನ್ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಬಂದರೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಈ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮಳೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಳೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ನೂರು ಐವ ನೂರರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಹರಿತಾ ಇದ್ದು ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ಆ ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರುಗಳು ಬತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ವಿ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ವಿ ಆ ನಂತರ ಆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಸಾಲದು ಅಂತಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ವಿ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲೂ ನೀರು ಬತ್ತೋದ ನಂತರ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನ ಬೆಳಕ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರಗಳು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೂರಡಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೂರಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದಂಥ ನೂರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ ನಂತರ ನೂ ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ನಂತರ ಆ ನೀರು ಬಸ್ತೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಳವಾದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಏನು ಬರ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಪೈಪನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಾದರೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ಪದರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಅಗಲ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಗುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಳಿಲಿ ಕೊರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಕೆಳ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿವರೆಗೆ ನಾವು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ನೈಲಾನ್ ಮೆಷನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಆ ನೈಲಾನ್ ಮೆಷನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಂಡುಗಲ್ಲನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿವರೆಗೆ ನಾವು ದಿಂಡುಗಲ್ಲನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ದಿಂಡುಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದಿಮೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಕಾಲಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ರೋಡ್ಗೆ ನಾವು ರೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲು ಅಡಿಯಷ್ಟು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದರದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಡಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮರಳನ್ನು ಮರಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸೈಡನ್ನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಳು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೊರೀತಕ್ಕಂಥ ಮರಳನ್ನು ಎರಡು ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಡಿ ಆಳವನ್ನು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ತಂದು ಆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಂದಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸಗಡ್ಡಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನೀ ಪಾಚಿ ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪದರಗಳು ಯಾವ ಈ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮರಳಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಂಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೋಧ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಬ ಹೋದಂಥ ನೀರು ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಪದರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದ್ದಿಲು ನಮಗೆಲ್
ನಾನು ಹತ್ತಡಿ ಅದು ಬುದ್ಧ ಹತ್ತಡಿ ಅಗಲದ ಹೊಂಡವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪನ್ನು ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೇ ಒಂದು ಬದಿಗೇ ನಾವು ಹತ್ತಡಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜಮೀನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಮೀನಿನ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ನನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪದರವನ್ನು ಪದರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಲ ಮರುಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖರ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ದಿಂಡುಗಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳು ಇದ್ದಿಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರ ನಗದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸವಲತ್ತಿದೆ ತಾವು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರೈತರು ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ರೈತರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾದ ಫಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬಿನೊಂದಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾದ ಫಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಾಫಿ ಮೆಣಸು ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ಸಪೋಟ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ತೋಟ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅಡಕೆದು ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ದೇವ್ರದ ದೇವ್ರದ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಫಿ ಒಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮೆಣಸು ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ನಾಡು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಬರೀ ಅಡಕೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಬಾಳೆ ಇದೆ ಮೆಣಸಿದೆ ಸಪೋಟ ಇದೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣಂಬಳದ ಗಿಡ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರದಿಂದ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಏನಾದ
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೇವ್ ದೇವ್ರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದೆ ರೈತರು ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಿಡನೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಗಿಡಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಾರ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನ್ ರೋಗ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈಗ ರೋಗನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊಬ್ಬರ ನಾಡು ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ಎಕರ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಆರಾಮಾಗ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರೋ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ 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 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಅಡಕೆ ಬೆಳ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಹೂ ಬಿಡಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡ್ರಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತೆಂಗಿದೆ ತೆಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ತೆಂಗು ಮಧ್ಯ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರು ಸಲಹೆ ಇದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮದ್ ಮಧ್ಯ ನುಗ್ಗೆ ನುಗ್ಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮ ಮರನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆ ಗಿಳ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಡಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಡ ಮಟ್ಟಣ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಕೊಳೆತು ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ಬೇಕಾ ರೀತಿ ರೈತರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ